ഹായ് എവ്രി വൺ മിസ് ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വിജയിച്ച ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള മന്തിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കുഴിയോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കുഴി മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ മന്തിയാണ് അതിനായിട്ടും ഞാനൊരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള മട്ടൻ്റെ ലെഗാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊന്ന് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അറബിക് മസാലയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അറബിക് മസാലയോ കപ്സ മസാല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാസ്മത്തി അരിയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് ബാസ്മത്തി അരി ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വഴണയിലെയും പട്ട കറാമ്പ് ഏലക്കായ കുരുമുളക് ജാതിപത്രി ഇവയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് പാകാവുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും നന്നാവുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കറം മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സൈസുള്ള ഉള്ളിയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാഗിയുടെ ക്യൂബ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അറബിക് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറബിക് മസാല കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഞങ്ങൾ മട്ടനിലൊക്കെ അറബിക് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരെ മാറ്റുന്നത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രില്ല് പാനിലേക്കാണ് ഈ മട്ടൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും അറബിക് മസാലയും കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഇത് നമുക്കിന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കളർ മാറുന്ന വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മട്ടൻ വേവിച്ച ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട നാലഞ്ച് കറാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ കുരുമുളക് ഈ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് ഇത് കുറച്ച് തേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് യെല്ലോ റേസിൻസ് ആണ് അതായത് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി അരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഓവറായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇത് റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടി പോവും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാഗിയുടെ ക്യൂബ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് ബാസ്മത്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വന്നിട്ടായിരുന്നു അത് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ആറ് കപ്പിന് പകരം അഞ്ച് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം മാഗി ക്യൂബ്സിലും അതുപോലെ മട്ടൻ വേവിച്ച മസാലയിലൊക്കെ ഉപ്പ് കാണും അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പാകത്തിന് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മട്ടൻ്റെ ആ മസാല ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് പുകയ്ക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രിൽ പാനിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം
അപ്പോൾ അത് പുകയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ഒരു ബൗൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാകും അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലി ഓയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കിയ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുകയ്ക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മന്തിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മട്ടൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഒന്നൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ് മട്ടനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള മട്ടനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക